ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಕಪ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ ಒಂದೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲುಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಟೋನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೋನ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಕಪ್ಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಡೀಪ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಟೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಸೊ ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ಸೀಡರ್ ವಿನೇಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋನರ್ ಇದು ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಟೋನರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಗ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಟೋನರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಟೋನರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಟೋನಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋನರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ಗೆ 
ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಷನ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಮಿನಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಿನಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಚ್ಚೋವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 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 ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚುರು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ನ ಮೊದ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಸೊ ಅದು ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ಅಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ
ಸೊ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮೋಷನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಣ್ಗು ಈ ಕಣ್ಗು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನಾನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐಲೈನರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಸೋದು ಸೊ ಐಲೈನರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಲೈನರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಮೂಲಕನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಐಸ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿನೇ 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 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ತೆಗಿಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಐಲೈನರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಜಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಜಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಥರನೇ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲುಕ್ ಐಸ್ ತಾನೇ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಬ್ರೋ ಫನಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐಬ್ರೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅನ್ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೆಂಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಒಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಗೆರೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐಬ್ರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಐಬ್ರೋಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಲಿಪ್ ಮೇಕಪ್ ಉಳಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಿಪ್ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಉಳಿಯಲ್ವೋ ಅವರ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ನೀರು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಪ್ ಲೈನರಿಂದ ಲಿಪ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಪ್ ಲೈ ಲಿಪ್ ಲೈನರಿಂದ ತುಂಬ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಔಟ್ ಲೈನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಹಚ್ಚೋವಾಗ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಡಿ ಲೈಟಾಗಿರಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ನ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ನ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ